உங்கள் வீட்டு கிச்சனில் இந்த மாதிரி லைட்டெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு இருப்பீங்க இந்த லைட்டை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ ஒரு ஸ்பார்க் வரதையும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஸ்பார்க் தான் நம்ம கேஸ் அடுப்பு பற்ற வைக்கலாம் பயன்படுது இந்த லைட்டுக்கு முன்னாடி உள்ள சயின்ஸை வேர்ல்டு வார் ஒன்னில் பயன்படுத்திட்டு எதிரி நாட்டு சப்மரைன்லாம் வந்து கடலில் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சயின்ஸை ப்ராப்பராக பயன்படுத்தி இருந்தால் டைட்டானிக் கப்பல் மூழ்கி ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு மேலே இறந்துருக்க மாட்டாங்க அது என்ன சயின்ஸு அந்த சயின்ஸை பயன்படுத்தி எப்படி இந்த லைட் ஒர்க் ஆகுது அதை தான் இந்த வீடியோலாம் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த லைட்டர் ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தலாம் இந்த லைட்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக மூணு பார்ட்ஸ் இருக்கும் முதல்ல இந்த ஸ்ப்ரிங் இருக்கும் இந்த ஸ்ப்ரிங்குக்குள்ளே ஒரு மெட்டல் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இதை நம்ம ஹேமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஹேமர் பார்த்தீங்கன்னா நேராக இல்லாமல் கொஞ்சம் வளைஞ்சிருக்கும் இதுக்கு மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக் கப் ஒன்று போட்டு வச்சுருப்பாங்க இந்த ஹேமர் வளைஞ்சிருக்கிறதுனால நம்ம லைட்டரை அமுக்குறப்போ பிளாஸ்டிக்கோட லேயரில் இந்த ஹேமர் மாட்டிக்கிட்டு நகர முடியாமல் நிற்கும் இன்னும் அதிகமாக நம்ம அழுத்தம் கொடுக்குறப்போ அந்த லேயர்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகி வெளியே வந்து கிறிஸ்டல் மேலே மோதும் இந்த கிறிஸ்டலோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆணி மாதிரி ஒரு மெட்டல் இருக்கும் அதுக்கு பேர் தான் எலக்ட்ரோட் இந்த ஹேமர் கிறிஸ்டல் மேலே ஃபோர்ஸாக மோதுறப்போ இந்த கிறிஸ்டலில் இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆன எலக்ட்ரிசிட்டி எலக்ட்ரோட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகும் இப்படி எலக்ட்ரோட் வழியாக ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட்டு வெளியே எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஈஸியான வழியை தேடும் அந்த வழி தான் வெளியே உள்ள மெட்டல் கேஸ் இப்படி எலக்ட்ரோடில் இருந்து மெட்டல் கேஸுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ ஆகிறப்ப தான் வந்து ஸ்பார்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதே மாதிரி தான் நம்மளோட பார்பிக்கு லைட்ரு சிகரெட் லைட்லாம் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த லைட்ரெலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டேங்கில் வந்து பியூட்டைன் கேஸை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா கேஸோட சேர்ந்து இந்த ஸ்பார்க்கும் வரும் இது ரெண்டு சேர்ந்து பற்றிக்கிட்டு தான் வந்து நெருப்பு உருவாகுது இந்த மாதிரி லைட்டில் வந்து நமக்கு பேட்டரியெல்லாம் தேவைப்படாது ஒரே ஒரு கிறிஸ்டல் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த கிறிஸ்டலை வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக அடிக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் வோல்டேஜ் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டு அதுலேருந்து ஸ்பார்க் வெளியே வருது அப்படி என்ன கிறிஸ்டல் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் பண்ணுவோம் <laughs> அமார்ஃபஸ் சாலிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த குவாட்ஸ் அப்படிங்கிற கிறிஸ்டல் பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கானும் ஆக்சிஜனும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆனது தான் இதோட கெமிக்கல் ஃபார்ம்லா பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஐஓ டூ இதில் சிலிகான் தன்னோட அவுட்டர் மோ ஷெல்லு இருக்க நாலு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆக்சிஜனுக்கு கொடுத்துரும் இப்படி சிலிகான் தன்னோட எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து லூஸ் பண்ணுறதுனால எலக்ட்ரான்ஸை விட ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த சிலிகான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜில் இருக்கும் அதே நேரத்தில் ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டர் மோ ஷெல்லில் சிலிகான்ட்டை இருந்து எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கிட்டதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாகி நெகட்டிவ் சார்ஜில் இருக்கும் இப்படி இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜும் நெகட்டிவ் சார்ஜும் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டலோட எல்லா பக்கமும் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கும் இதனால் இந்த கிறிஸ்டலோட ஒட்டுமொத்த சார்ஜ் வந்து நியூட்ரலாக தான் இருக்கும் இந்த கிறிஸ்டல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடு மாதிரி தான் எப்படி நம்ம வந்து ஒரே டைப் ஆஃப் செங்கலை வந்து மேலே மேலே வச்சு நம்ம வந்து வீட்டை கட்டுறோமோ அதே மாதிரி தான் ஒரே டைப் ஆஃப் யூனிட் செல்ஸ் வந்து சேர்த்து கட்டமைக்கப்பட்டது தான் இந்த கிறிஸ்டல்ஸ் யூனிட் செல் அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஷேப்பில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதா வந்து நம்ம யூனிட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த கிறிஸ்டலில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு டைப் இருக்குது முதல் டைப் என்னென்னா சிமிட்ரி கிறிஸ்டல் இந்த சிமிட்ரி கிறிஸ்டலில் வந்து ஒரு யூனிட் செல்லை எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம சரிபாதியாக பிரித்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு பார்ட்லேயும் வந்து ஆட்டம்ஸும் சரி சார்ஜும் சரி ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ அதுவே அசமெட்ரி கிறிஸ்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் செல்லை எடுத்துகிட்டு அதை நம்ம சரிபாதியாக பிரித்தோம் அப்படின்னா அதில் உள்ள சார்ஜும் சரி ஆட்டமும் சரி சரிசாமல் இருக்காது <laughs> இப்போ இதில் ஒரு சின்ன குரூப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் இதில் மூணு பாசிட்டிவ் சார்ஜஸோட ஆவரேஜ் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் அதே மாதிரி மூணு நெகட்டிவ் சார்ஜஸோட ஆவரேஜ் பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதே இடத்துல தான் இருக்கும் ஸோ ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல இருக்கிறதுனால இதோட ஓவரால் சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரல் இப்போ இந்த கிறிஸ்டலை நம்ம அழுத்தும் போது சார்ஜஸ் இந்த மாதிரி மூவ் ஆகிறதுனால பாசிட்டிவ் சார்ஜஸோட ஆவரேஜ் பொசிஷன் கொஞ்சம் மேலே போயிருக்கும் அண்ட் நெகட்டிவ்
இப்போ இந்த ரெண்டு எண்டை நம்ம வந்து சேர்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஃப்ளோ நடக்கும் இப்போ நம்ம கிட்ட பீட்ஸோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டலோட ஒரு சின்ன பிளேட் இருக்கு இதில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அழுத்தத்தை கொடுக்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இதுல இருந்து வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகிறத நீங்களே பார்க்கலாம் இதுல இருந்து ஒரு வோல்டேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு ரொம்ப அதிகமான வோல்டேஜ் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதிகமான ஃபோர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கும் இந்த காரணத்தினால தான் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டரில் வந்து அந்த ஹேமருங்கிறது ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறத எயிட்டீன் எயிட்டிஸில் பியர் கியூரி அண்ட் ஜாக்ஸ் கியூரி அப்படிங்கிற ரெண்டு பேர் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த எஃபெக்ட் பேர் பீட்ஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் எந்த மெட்டீரியலாம் நம்ம வந்து கம்ப்ரஸ் பண்ணுறப்ப எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் வந்து பீட்ஸோ எலக்ட்ரிக் கிறிஸ்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பீட்ஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்டில் இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரிவர்ஸ்லேயே ஒர்க் ஆகும் அதாவது இந்த பீட்ஸோ எலக்ட்ரிக் மெட்டீரியல்ஸில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்டீரியலை வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகும் இதுக்கு பேர் வந்து நம்ம ரிவர்ஸ் பீட்ஸோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு ஒரு குவாட்ஸ் கிறிஸ்டல் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்தாப்பில் இந்த மெட்டீரியலை வந்து கம்ப்ரஸ் ஆகி கம்ப்ரஸ் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும் இதை வச்சு நம்மளால் வந்து உதவியா <laughs> இருக்கும் 1912ல வந்து இந்த டைட்டானிக் ஷிப் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா பனிப்பாறை வந்து சரியான நேரத்துல கண்டுபிடிக்காததான் இப்போ அதுவே 1906லயே கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த சோனா டெக்னாலஜி அவங்க யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த டைட்டானிக் ஷிப் வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆயிருக்காது ஆயிரத்தி